ஹாய் ஹலோ அர்த்தமாக ஆனந்தம் வேக்க தங்கச்சி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க வழக்கமாக இந்த படத்தெல்லாம் வந்து தமிழ் ராக்கர்ஸில் பார்க்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வந்து திரைப்பிரபலங்கள்லாம் இருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன தமிழ் ராக்கர்ஸில் பார்க்குறது தமிழ் ராக்கர்ஸே பாருங்கள் அப்படின்னு எடுத்து ஒரு டீம் வந்திருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு தலைப்படம் வந்திருக்கக்கூடிய அவங்களோட தான் பேசப்போம் நம்மளோட பேசுறதுக்கு யார் யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இவர் நம்ம வீட்டு பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம ராஜா ஆனதுலேருந்து இப்போ ரவிச்சந்திரன் ஆன வரைக்கும் வந்து எல்லா கேரக்டர்ஸ்லையுமே வந்து அந்த கேரக்டருக்காக நூறு சதவீத எஃபோர்ட்டையும் உழைப்பும் கொடுக்கக்கூடியவர் ஹார்ட் ஒர்க்கு இன்னொரு பேர் தான் இருக்குன்னு தேடி பார்த்தா அருண் விஜய் இருக்குன்னு சொல்ல மாதிரி அவர் இப்போ டான் மாதிரி வந்திருக்காரு உண்மையிலேயே இன்டர்நேஷனல் டான் மாதிரியே இருக்கீங்க ரெண்டு பக்கமும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படின்னா வந்து ஹீரோயின்ஸ் இருக்காங்க நான் பாருங்க தனியாக உட்காந்துட்டு இருக்கேன் நீயும் அதே கலரில் நீயும் ஒரு தலையில் ஒன்று பாருங்க நீயும் டான் மாதிரி தான் இருக்கேன் அருண் விஜய் சார் வந்திருக்காரு வெல்கம் டு ஷோ சார் அப்புறம் எங்க வீட்டு பொண்ணா வந்து ஒரு ஒருத்தவங்களும் வந்து எங்க வீட்டு குத்து விளக்கு குல விளக்கு அப்படின்னு கொண்டாடிட்டு இருந்தாங்க இப்போ தமிழ் சினிமாவுடைய அகல் விளக்கா மாதிரி எல்லாரும் கழிச்சு கொடுத்துருக்கக்கூடிய வாணி பூஜன் இருக்காங்க இங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஸ்டாகிராமோடைய ஹாட்டி நடிக்க வந்திருக்கக்கூடிய கியூட்டி ஐஸ்வர்யா இருக்காங்க நிகழ்ச்சிக்கு வரவே இருக்கிறோம் ஒரு படம் வந்துச்சுன்னா தமிழ் ராக்கர்ஸ்ல வரக்கூடாது அப்படின்னு யோசிப்பாங்க இந்த படம் வந்து தமிழ் ராக்கர்ஸாவே வர்றதுக்கு என்னென்ன காரணம் ஏன்னா உள்ள கான்செப்ட் அதுதானே கதை வந்து பயிரசிக்கான ஒரு கதை ஸோ இந்த கதையை வந்து வெளியில் வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ஸோ இதுக்குள்ளே நடக்கிற விஷயங்கள் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் எவ்வளோ பேரோட உழைப்பு எல்லாத்தையும் மீறி எவ்வளோ எமோஷன்ஸ் ஒரு படம் எடுக்கிறது அப்படின்றது வந்து மக்கள் புரிய வைக்கணும் ஸோ இதன் மூலியமாக வந்து படம் இந்த சீரீஸ் பார்த்து முடித்தோன்னு கண்டிப்பாக வந்து திருப்பி நம்ம வந்து பயிரசியில் படம் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்குள்ளேயே தோணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் மா இதுக்குள்ள அண்ட் இது வந்து நம்ம யாருமே எடுக்காத ஒரு விஷயம் யாருமே தொடாத ஒரு விஷயம் இதை போல்டாக வந்து எடுத்து சொல்கிறதுக்கு ஏவிஎம் நிறுவனம் மாதிரி ஒரு நிறுவனம் அண்ட் சோனி மாதிரியான ஒரு நிறுவனம் சேர்ந்து இவ்வளோ ஒரு ஒரு நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி இந்த கதையை எடுத்துகிட்டு அவங்க போல்டாக எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அரிவரன் சார் மாதிரி ஒரு இயக்குனர் இதை ஹேண்டில் பண்ணும் போது அது எப்படி இருக்கும்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அதுதான் மெயின் ரீசன் இதுக்குள்ளே நான் வந்ததுக்கான மெயின் ரீசன் கான்செப்ட் என்னோடய இயக்குனர் அண்ட் ஏவிஎம் நிறுவனம் அறிவரகன் சார் கூட சேர்ந்தால் டக்குன்னு நீங்கள் வந்து ஒரு ஹெட்ஃபோனை மாட்டிட்டு உடனே இன்வெஸ்டிகேஷன் இறங்கிறீங்களே மற்றபடி இந்த கமல் சார் வந்து விருமாண்டியில் சொல்ல சொல்லுவாங்க கிணத்துக்குள்ளே இருக்க வரைக்கும் நல்லா வளர்ந்து அப்படின்னு அந்த மாதிரி வந்து மற்ற படங்கள்லாம் வந்து நல்ல குடும்ப பாசத்தை சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் அதுதான் டக்குன்னு அறிவரகன் சார் படம் அப்படின்னா வந்து உடனே ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷனில் இறங்கிறீங்களே ஏன் அவர் உங்களுக்கு எப்பயுமே அப்படி ஒரு சப்ஜெக்டே எடுத்துருவார் இல்லை அதை ரொம்ப அழகாக நேர்த்தியாக அவர் பண்ணுறாரு இல்லையா ஸோ ஒரு லாஜிக்கலான விஷயங்களாக இருக்கட்டும் சின்ன சின்ன மைன்யூட்டான விஷயங்களும் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அவர் கொண்டு வரக்கூடிய ஏன்னா சில சில டிரெக்டர்ஸ்க்கு நிறைய அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் ஸோ அறிவு சார் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களில் பயங்கர ஸ்ட்ராங்கான பர்சன் ஸோ எனக்கும் பயங்கர கான்ஃபிடன்ஸ் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணும் போது நேராக போனோமா நடிச்சமா ஏன்னா பிகாஸ் அவர் எல்லா ரிசர்ச்சும் பண்ணி வச்சிருப்பார் இந்த கேரக்டருக்கு என்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம அங்கே போய் நம்ம அந்த கேரக்டராக நம்ம போய் வாழ்ந்துட்டு நம்மளை அர்ப்பணிச்சுட்டா போதும் அவர் வந்து மற்றதை பார்த்துப்பார் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை தான் ஸோ அகேன் இது வந்து ஒரு புது அனுபவமாக இருந்துச்சு ஏன்னா இது படத்தில் ஒரு ரெண்டரை மணி நேரத்தில் சொல்ல முடியாத ஒரு விஷயத்த ஏன்னா இது வந்து படத்தில் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு எஸ் ஒரு நடிகனாகவும் சரி இதில் பண்ணும் போது எனக்கு இந்த காலத்தில் பண்ணும் போது எனக்கு வந்து அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஓடிடி ஃபர்ஸ்ட் ஓடிடி ஸோ நிறைய பேர் கேட்டாங்க நல்லா தானப்பா போயிட்டு இருக்கு என்னன்ட்டு பட் ஆனால் இது ஒரு வேற ஒரு உலகம் அண்ட் இது ஒரு இந்த கதையை வந்து இந்த இடத்துல சொல்லணும் ஏன்னா இது வந்து நமக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கு ஸோ அதுதான் என்னோட முதல் இதுவாக இருந்துச்சு அண்ட் அரிவரன் சார் அஃப்கோர்ஸ் அவரு நல்லா தான் இதுக்குள்ளேயே வாங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம்ல வந்து புதுசா நீங்க ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க அருண் சாரோட இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம்ல எப்படி இருந்துச்சு இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனுக்குள்ள வரும்போது வழக்கமா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோயின் உங்களை அப்ரோச் பண்ணிருப்பாங்கல்ல ஹீரோயின் அப்படின்னு சொன்ன உடனே வந்து ஓகே ஒரு பூ ஒரு டோ அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிருப்பீங்களா அப்புறம் கதையெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் படத்தோட தீமே ஃபுல்லா டார்க்கா இருக்கு அதுல ஃபுல்லா இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃபைட் எல்லாம் அப்படி இருக்கா போன்லயே சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கு போது ஒரு கதை இருக்கு அண்ட் நீங்க பண்ணா நல்லா இருக்கும் நீங்க வாங்கன்னு தான் அப்புறம் தான் பார்த்தேன் ஸ்கிரிப்டாவே
How you feel about Admi Jai Sir Mari or a strong, extreme, uh, established or a hero for a lot of people? First of all, the team is a super honor team. Mari Varagan Sir, I have always admired his work. Arun Vijay Sir for the amazing, intense performer he is. And ABM Productions or Legendary Production House. So, it's an amazing team. So, I'm super happy. பைரசி பைரசிக்கு எதிரான வலி அது வந்து திரைத்துறையில் இருக்கவங்களுக்கு திரைத்துறையை சார்ந்து இருக்கவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஆனால் காமன் மேனுக்கு வந்து எனக்கு படம் பார்க்கறதுக்கு அது அது கஷ்டமாக இருக்குன்னா நான் இதை ஒரு ஆப்ஷனாக எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஒரு ஈஸி ஆப்ஷனாக வந்து சம்டைம்ஸ் அது அப்படி தான் கலந்து போயிடுறாங்க நாங்கள் இதை பார்ப்போம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா கூட வந்து தேட்டரில் பார்ப்போம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறாங்க அது என்ன மாதிரியான ஒரு இம்பாக்ட் ஏற்படுத்து ஓவரால் ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ன மாதிரி ஒரு மோசமான இம்பாக்ட் ஏற்படுத்து அதுதான் இந்த கதையில சொல்லுவோம் கதையை நீங்க பார்க்கிசோட் எடுத்து வைப்பேன் நீ வந்து என்னன்னு இந்த கதையில சொல்லிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பா இந்த கதையை பார்த்தோம்னா அந்த உணர்தல் இருக்கும் ஆடியன்ஸுக்கே அந்த உணர்வு இருக்கும் இனிமேல் நம்ம பார்க்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு உணர்வு ஸோ எல்லா விஷயங்களும் நிறைய அது ப்ரொடியூசர் உண்மை சம்பவங்கள் நிறைய இந்த படத்துல பின்னப்பட்டு இருக்கேன்னா இட்ஸ் ஏன்னா அதை தாண்டி நம்ம எடுக்க முடியாது பட் ஃபிக்ஷன் இருக்கு ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் ஃபிக்ஷனாக இருந்தாலும் அறுபது பர்சன்ட் உண்மை சம்பவங்களை தான் வச்சு பண்ணியிருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக இது பார்க்கும் போது உங்களுக்கே புரியும் அது வந்து தான் அந்த அண்டர் வேர்ல்டு நெட்ஒர்க் என்னன்றது எனக்கே நிறைய சர்ப்ரைசிங்கான விஷயங்கள் இருந்துச்சு கண்டிப்பாக அதை பார்க்குற ஆடியன்ஸ் கண்டிப்பாக அந்த சர்ப்ரைஸ் படத்தில் வந்து அவங்க ஒய்ஃபாக நடிச்சிருக்காங்க இவங்க கோ ஆஃபீஸராக நடிச்சிருக்காங்க படத்தில் யார் கூட நிறைய நேரம் இருக்கீங்க ஒவ்வொரு படமுமே வந்து உங்களை அடுத்ததா வந்து அப்ளிக் பண்ணி எடுத்துட்டு போற மாதிரி தான் இருக்கு ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டுமே இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து உங்களை அடுத்து வேற என்ன மாதிரி உங்களை எலிவேட் பண்ணி போகும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க I think it's a role away, it's a different role. And um, where am I three? Triple Zilla, where am I three? Where am I three? Meera role, where am I three? But this, I think, very strong and uh, an emotional connector. That's a spoiler, I don't know. Okay. So, that's what I'm saying. And uh, throughout the travel, there's no series full away. So, okay. If you have a letter, who can you write? Right now, I think it's for who I know the producer. Who? Okay. Uh, okay. ABM okay. producer. Okay. பெருசாக்கு <laughs> 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 She's very inspiring. So, I think, yeah. I'm going to tell you about the producer. மா சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு கொஞ்சம் முட்டை பப்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சம்பளத்துல ஒரு ரெண்டு செக் வேலை இருக்கு அதை கொடுத்துருக்கீங்க யாருக்காவது லெட்டர் எழுதணும் அப்படின்னா யாருக்கு எழுதுவீங்க என்ன அதுல மென்ஷன் பண்ண எடுப்பீங்க இல்ல நான் இந்த சீரீஸே எடுத்துக்கோங்களேன் இது வந்து மக்களுக்கான ஒரு விஷயமா ஒரு லெட்டர் எழுதுவேன் ஏன்னா இது பாக்குறாங்களோ இல்லையா நம்ம நிறைய நாள் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அவங்க வீட்டு ஒரு பொருளை வந்து நம்ம அதாவது இதுதான் என் வாழ்க்கை அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க ஒரு விஷயத்த ஒரு சேர்த்து வச்சிருக்கோம் வச்சுக்கலாம் இதுதான் நம்மளோட ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லிச்சு அதை தப்புன்னு ஒருத்தர் பிடிங்கிட்டு போயிட்டு வேற ஒருத்தன் வந்து அதை அனுபவிச்சுட்டு இருந்தான்னா நம்மளோட ஃபீல் எப்படி இருக்கும் இதை தான் நாங்கள் வந்து இந்த இடத்துல சொல்ல வரோம் ஸோ இதை மனசில் வச்சுட்டு இனிமேல் ஃபியூச்சர்லையாவது ஏன்னா நம்ம பார்க்குறத நிப்பாட்டினோம்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதுவுமே இது பண்ண முடியும் ஏன்னா இப்போ நாங்கள் வந்து மகிழ் உங்களை மகிழ்விக்கிறதுக்காக தான் ஒரு படங்கள் மூலியமாக உங்களை மகிழ்விக்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் படங்கள் பண்ணுறோம் இன்னும் மென்மேலும் நல்ல படங்கள் வரணும்னா நீங்க அதுக்கான மரியாதையை வந்து அவங்களுக்கு அதாவது பண்ற வேலை பண்ற எங்களுக்கு வந்து இதன் மூலியமா கொடுக்கறதுல தான் அடுத்தடுத்து படங்கள் பண்ண முடியும் ஸோ அதை மனசுல வச்சுட்டு ஒரு பொறுப்போட நீங்க பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இந்த சினிமாவும் அழியாம இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஓகே நீங்க என்ன நடத்தை எழுது போயிங்கன்னு பாக்குறதுக்காக உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பாலோஸ் எல்லாம் காத்துக்கிட்டு 
it's a lovely concept piracy ingrad has been haunting us appirundi ipo varaikum epovume it's still haunting us and something is very daring ah irukku the entire the name itself is about piracy tamil rockers namala romba haunt panna kudiya or site so anala ellarkum letter edhi series ah paarenga paathu i want to know their feedback avanga yes. kudichiruka and all that i would want to know their feedback kandipa நீங்க அது விஜய் சார் பார்த்து அட்மயர் பண்றேன் அஞ்சு வருஷம் ஓரால் ஆரம்பத்துல நீங்க தில்ருப்பா தில்ருப்பா பண்றது இப்ப வரைக்கும் நீங்க அட்மயர் பண்ற விஷயம் His fitness, his fitness and அப்படியே இருக்காரு ஆளு அண்ட் ஒரு ஒரு படத்துக்கு அவர் மெனக்கெட்டு பண்ற அந்த மேக் ஓவரா இருக்கட்டும் பட் வெரி இன்ஸ்பைரிங் இஸ் இஸ் ஹார்ட் ஒர்க் ஷூட்ல பாக்குறல எனக்கு தெரிஞ்ச ஹீரோஸ் எல்லாம் ஒரு ஈவினிங் ஆயிடுச்சுன்னா எப்ப முடியும் அது மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இவர் அங்கேயே உட்காரு எப்படா சொல்லுவாரு நான் வெயிட் பண்ணுவேன் டயர்டே ஆக மாட்டாரு ஸோ ஐ திங்க் அது ரொமான்டிக் <laughs> any role that he wants to and our own the consistency hard work our own dedication chance ela like mani um, sonna madri it's always like double call sheet and all right. that and he's always very high on energy his energy is infectious adavadhu nalla or high vibration la he'll be vibrating and it's nice to have your co actor to be like all like because i'm a very hyper person i'm a very happy person so yeah. nice to see him also like very you know Yes. like that always always happy always you know dedicated and focused and passionate thank you deigiruma thogiruma sanda seinu nu solvanga andha mari avaru vandu jeichaala thothala vandu sanda sendigide irundar or 20 varsham adhu vandu he has been consistent adha adichikave mudiyadhu thank you thank you so much illa ma namo passion towards cinema adhu endha level ponaalum nama vandu modha podam pudu podam vandu modha podam maari dhaan nama paathu also that respect and that space he gives to other art, artists yes. engala maari kavangalukku எனக்கும் <laughs> 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 போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லலாம் பட் அவர் நினைச்சது வரணும் இல்லை அந்த இடத்துல ஸோ அது எல்லாமே மைண்ட்ல நமக்கு ஓடிட்டு இருக்கும் ஸோ எல்லாரும் நமக்காக உழைச்சிட்டு இருக்காங்க அங்கே நம்ம மட்டும் அப்போ அங்கே இதாக கூட நம்மளும் நின்று அங்கே பண்ணி ஆகணும்ன்ற ஒரு விஷயம் அண்ட் இது எனக்கு முன்னாடியிலேருந்தே அது அப்பாட்டேந்து வந்த ஒரு விஷயம் ஒரு படமா பண்றோம் அப்படின்றதுக்கும் சீரியஸா பண்றோம் போது ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லிபர்ட்டி கிடைக்கும் நமக்கு அந்த லிபர்ட்டி நீங்க நீங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க ஒரு சீன்னா வந்து இவ்வளோதான் போகும் படத்துல எப்படியும் ரெடி பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்கும் இதுலனா ஒரு எபிசோட் அப்படின் போது அதுக்கான ஃப்ரீடம் இருக்கும் அது ஒரு ஆக்டரா எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது மென்டலா ஒரு சீன் உள்ள வாங்கிக்கிறதுக்கும் பர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கும் இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த டைம் ஸ்பேஸ் எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணுது உங்களுக்கு இல்ல பெருசா ஹெல்ப் பண்ணுச்சு நான் தான் சொன்ன மாதிரி படத்துல வந்து ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கேரக்டர் அது அந்த அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அவ்வளவுதான் அதுதான் நம்ம காட்ட முடியுமே தவிர கொஞ்சம் தாண்டி எல்லாம் போக முடியாது பட் இதுனா நம்ம கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்களை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து உள்ள இறங்குறதுக்கு எனக்கு வந்து என்ன ஏது அப்படின்ற தெரியறதுக்கு எனக்கு நான் இதுல இருந்தேன் பட் அறிவு சார் வந்து பயங்கரமா கூட பயங்கர ஒரு கான்பிடென்ஸ் கொடுத்தாரு ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் ஐ கேம் டு யூனோ அந்த அந்த இதில் வந்துட்டேன் அந்த மோ மோடில் வந்துட்டேன் நிறைய சீன்ஸ் எனக்கும் வாணிக்கும் இருக்கிற சீன்ஸாக இருக்கட்டும் எமோஷனல் சீன்ஸாக இருக்கட்டும் நிறுத்தி சில சில விஷயங்கள் ஏன்னா அது இதுக்குன்னு ஒரு 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 மீட்டர் இருக்கு யூனோ ஃபார் த ஆடியன்ஸ் டு ஜஸ்ட் அப்சர்வ் த கேரக்டர் ஸோ அதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாம் அவர் ரொம்ப அழகாக பார்த்துக்கிட்டாரு ஸோ அந்த விதத்தில் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு ஒரு புது அனுபவமா இருந்துச்சு ஓகே உங்களுக்கு இன்னும் என்ன பண்ணணும்னு ஆசை சார் ஒரு வில்லன் பண்ணியாச்சு ஒரு பேன் இண்டியா பிலிம் சாக மாதிரி பண்ணியாச்சு ஒரு கேங்ஸ்டர் ரோல் பண்ணியாச்சு நிறைய கதாபாத்திரங்கள்லாம் பண்ணியாச்சு இன்னும் சினிமால என்ன பண்ணணும் ஆசை சார் உங்களுக்கு லை ஐ டேக் வாட் கம்ஸ் மா நான் வந்து ரொம்ப புஷ் பண்றது இல்லை இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு பீரியட் ஃபிலிம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை எனக்குள்ள இருக்கு அதுக்காக நான் வந்து பீரியட் ஃபிலிம் யாரு சொல்றாங்கன்றதுக்காக நான் வெயிட் பண்ண மாட்டேன் அது கரெக்டா வரும் அந்த டைம் அப்ப நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பட் நான் தயார் நிலையில நம்ம இருந்துக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னோட ஐடியா ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பக்கெட் லிஸ்ட்ல இருக்கு நிறைய கேரக்டர்ஸ் வாழ்க்கையில வந்து எதையாவது மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்றீங்களா இந்த இந்த டிராவல்ல சினிமா இந்த இந்த இத்தனை இயர்ஸ்ல இந்த இந்த வாய்ப்பை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு எதுக்காக ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படி எதுவும் பெருசா ஃபீல் பண்ணதே இல்லாம ஏன்னா பிகாஸ்
மிஸ் பண்ண விஷயங்கள் பெருசா எனக்கு என்ன பாதிக்கும் கிடையாது அது நல்லதா போச்சு அப்படின்னு சோ நான் எப்போதுமே நினைக்கிறது என்னன்னா நமக்கு வராது ஒரு இன்னும் நல்ல விஷயத்துக்காக அப்படின்றது தான் நான் என்னைக்குமே நினைச்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ பாசிட்டிவாக நான் எப்போதுமே எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் பட் அது ஆக்சுவலாக எனக்கு அந்த மாதிரியான இது எதுவுமே வருத்தம் எதுவும் கிடையாது இது வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்க்குற பர்சன் யார் சார் இண்டஸ்ட்ரியில் வீட்டில் அப்பா அம்மாவை தாண்டி இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக பார்க்குற ஒரு பர்சன் அது இல்லை என்னோடய டேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே ஃப்ரம் அறிவு டு மகேஷ் சார் அது மட்டும் இல்லை என்னோடய எல்லா இயக்குநர்களும் என்னோடய எனக்கு என்ன நம்ம நல்லா வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற எல்லா உள்ளங்களுக்கும் ஏன்னா நான் நிறைய பேர் இப்போ ப்ரெஸ்லேருந்து என்னோட லைட்மேன் என்னோடய கேமராமேன் என்னோட கூட இருக்க அந்த ஏடிஸ் ஒரு ஒருத்தரும் நம்ம கரெக்டாக ஸ்க்ரீனில் தெரிஞ்சிடணுன்றதுக்காக அந்த உழைக்கிறாங்க பாருங்களா அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய நன்றி இன்னைக்கு நான் கூட நான் ப்ரெஸ்ல எல்லாரையும் பார்க்கும் போது அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஏன்னா வந்து அப்படியே கட்டி பிடிச்சாங்க சார் யானை சக்சஸ் சூப்பர் சார் நான் அப்பயே எனக்கு நினைச்சேன் அப்படின்னா ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஆத்ம ஆத்மா உள்ளேந்து வர்றது ஸோ அது முதல்ல அவங்க எல்லாருக்கும் அந்த நல்லுள்ளங்களுக்கு முதல் நன்றி நான் சொல்லுவேன் ஐஸ்வர்யா அவங்க கிட்ட இப்போ ஒரு ஒரு இன்ஃபுளுசரா இருக்கிறதுக்கும் ஒரு ஆக்ட்ரஸா இருக்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஃபீல் பண்றீங்க நீங்க ஹவு ஆர் யூ சீன் யூ மீன் ஆன் இன்ஸ்டாகிராம் எஸ் இன்ஸ்டாகிராம் ஐ ஜஸ்ட் போஸ்ட் மை பிக்சர் தட் இஸ் இன்ஃபுளுசிங் மெனி தட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீல் ஸ்பாட் ஓவர் மை பிக்சர்ஸ் எனக்கு நான் கொஞ்சம் கியூட்டா இருக்கிற போட்டோஸ் எல்லாம் நான் போடுவேன் அவ்வளவுதான் நீங்க அதை போடுறீங்களா நாங்க பேஸ்புக்ல இருந்தாலும் வந்து ஐஸ்வர்யா செய்த காரியத்தை பாருங்கள் ஒருத்தாங்க <laughs> 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 நடக்கும் <laughs> 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 இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு நினைக்கிறேன் நிறைய இந்த உமன் ஓரியன்டட் அப்புறம் ஸ்ட்ராங் ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் ஈக்குவல் இம்பார்டன்ஸ் எல்லாமே வருது எதுமே இல்ல அப்படிங்கற மாதிரி இல்ல ஓகே நீங்க நான் இன்னும் அஞ்சு வருஷத்துல இங்க இருக்குன்னு நினைக்கிற இடம் இது ஏனா நீங்க வந்த டிராவல்ல வந்து யாருமே அப்படி ஒரு ஈஸி ஷிஃப்ட் இருக்காது அப்படி ஒரு ஷிஃப்ட் பார்த்து நீங்க சினிமாக்குள்ள வந்திருக்கீங்க இந்த அஞ்சு வருஷம் உங்களுக்கு வந்து பயங்கர மேஜிக்கா இருந்து அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துல வேற யூ வாண்ட் டு சீ யுவர் செல் அஞ்சு வருஷம் நான் இருக்கணும்னு ஆசை பண்றேன் அஞ்சு வருஷம் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கணும் எங்க இருக்கு என்ன இருக்குன்றது தாண்டி கொஞ்சம் நல்ல குவாலிட்டி படங்கள் பண்ணி அங்க இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இன்னும் என்ன மாதிரி உங்களை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் ஆசை பண்றீங்க என்ன மாதிரி கதைகள்ல வேற யூ வாண்ட் டு ஃபிட் யுவர் செல் எல்லா கதையும் அதுக்குன்னு சும்மா போய் நிக்கிற மாதிரி படங்கள் நான் இது வரைக்கும் பண்ணதும் இல்ல பட் பண்ணவும் மாட்டேன் இந்த கதையில எனக்கு ஸ்பேஸ் கம்மியா இருந்தாலும் அதுல என்ன பண்றேன் அதுல என்ன இம்பாக்ட் வருதுங்கறதால ஐம் ரெடி டு ஆக்ட் அந்த மாதிரி ஷியா சூப்பர் Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Interesting. You guys are so much. You guys are so promising. You guys are so good. You guys are so good. You guys are so good. No possessiveness. Yes. Thank you so much. 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 நல்ல துணையா வந்து வாழ்க்கையில கிடைக்கட்டும் தமிழ் டாக்டர் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட்ல பேசுறோம் தமிழ் டாக்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பேர் வைக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ரொடியூசரை ஒத்துக்கணும் அதுவும் ஏவிஎம் மாதிரி ஒரு பெரிய நிறுவனத்தை வந்து புதுசா ஒருத்தவங்க தாங்கி பிடிக்கிறாங்க அருணா குகன் இப்ப ஏவிஎம்ல எல்லாம் பாத்துக்கிறாங்க ஏவிஎம்ல ஒரு வெப்சீரிஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே வந்து ஓகே ஒரு பெரிய ஆளா ஒருத்தவங்க வர போறாங்க ஏவிஎம்ல இருந்து பார்த்தா வந்து இவங்க ஹீரோயின் ரொம்ப நேரமா நினைச்சிருந்தோம் செட்ல வந்தோடனே சோ அருணா குகன் வந்து வந்திருக்காங்க நியூ பிரைன் நியூ பிளாட் ஃப்ரம் ஏவிஎம் வெல்கம் டு தோ தமிழ் சினிமாவுக்கு ஈரமான படத்தை எடுத்துட்டு வந்ததுல ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு வரைக்குமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு த்ரில்லர்ஸ் அடுத்தடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு டிரெக்டர் சங்கர் சாருடைய பேரை வந்து இன்னமும் சொல்லிட்டு இருக்கு குரு அப்படின்னு சொன்னா வந்து அந்த பேரை காப்பாத்திட்டக்கூடிய சிஷியர்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர் அறிவழகன் சார் ரெண்டு பேருமே நிகழ்ச்சிக்காக இருக்கிறோம் தமிழ் சார் பத்தி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் அருண் விஜய் கூட ஹீரோயின்ஸ் கூட பேசியிருந்தோம் இன்னும் இன்டென்ஸா பேசுறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு பொதுவாகவே வந்து ஒரு ஒரு டைட்டில் வந்து ஒரு படத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஏவிஎம் மாதிரி ஒரு ஒரு கம்பெனியில் வந்து எப்பயுமே வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவான டைட்டிலே வைப்பாங்க நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஏவிஎம் எல்லாம் ஃ
சக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுபம்னு போட்டு முடிக்கணும் அப்படிப்பட்ட கம்பெனியில தமிழ் ட்ராக்கர்ஸ் பேர் சொல்லி எப்படி ஓகே பண்ணீங்க அது எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்கள் தமிழ் ட்ராக்கர்ஸ் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து உங்க சைட்ல இருந்து ஓகே பண்ணப்போ ரைட்டர்ஸ் ஆர்ஸ் வெல்லர்ஸ் வந்து உங்க ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து ஓகே பண்ணப்போ வேற ஒரு டைட்ல இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரிசைஸ்டா வந்து இது தமிழ் ஒர்க்கர்ஸ் பத்தின படம் அது டெஃபினட்டா வந்து தமிழ் ஒர்க்கர்ஸே வைங்க அப்படின்றது சோனி அவங்க சைட்ல இருந்து ப்ரிஃபர் பண்ணாங்க அது எங்களுக்கும் வந்து கரெக்டா வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ அப்போதான் வந்து அவங்க டிசைட் பண்ணாங்க ஓகே தமிழ் ஒர்க்கர்ஸ் ரிலேட்டட் கேபிட்டல்ஸ் தமிழ் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு வச்சோம் ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து எனக்கு வந்து ஓவரால் பிடிச்சிருந்துச்சு அதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து ஆஸ் இட் இஸ் வந்து மார்க்கெட்டிங்கா நம்ம பண்ணும் போது என்ன எதை பத்தி நான் சப்ஜெக்ட் நம்ம சொல்ல போறோமோ அதை வந்து அப்படியே வந்து ஆஸ் இட் இஸ் வச்சு வச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஏரியம் வந்து படம் எடுக்க அப்படின்னும் போது அது எல்லாருக்கும் பயங்கர சந்தோஷமா ஆச்சு தமிழ் சினிமாவும் ஏவிஎம் பிரிக்க முடியாது தமிழ் சினிமால வந்து ரொம்ப முக்கியமான படங்கள்லாம் ஏவிஎம்ல தான் எடுத்திருந்தாங்க அப்படி இருக்கும் போது ஏவிஎம்க்கு புது ரத்தம் பாய்ச்சக்கூடிய அந்த முடிவு அது இது ஒரு வெப் சீரியஸ் மூலமா நீங்க வந்தது இது எப்படி நடந்துச்சு அதுக்குள்ள நடந்த பிஹைன்ஸ் சொல்ல முடியும் சோ இப்ப நாங்க செவன்டி எயிட் இயர்ல இருக்கோம் ஸோ கூடிய சீக்கிரம் எயிட் இயர்ஸ் வந்துடும் ஸோ நாங்கள் என்னென்னா இத்தனை வருஷம் இருக்கிறது வந்து ஏவிஎம் த ஓல்டஸ்ட் சர்வைவிங் ஃபிலிம் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் இன் இந்தியா அதுக்கு காரணம் வந்து டெக்னாலஜிக்கு ஏற்ப நம்ம மாறிட்டே இருக்கணும் பெரிய தாத்தா டைம்லேருந்து எல்லா புது டெக்னாலஜியும் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்ததில் நிறைய படம் சரித்திர படித்த படம் ஸோ அதை கண்டினியூ பண்ணால் தான் நம்ம டைம்ஸோட மூவ் பண்ணால் தான் ஆஸ் எ பிஸ்னஸ் நம்ம ரெலிவெண்ட்டாக இருக்க முடியும் ஸோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிஸ்னஸ் டிசிஷன் ஒன்று புது டெக்னாலஜி புது மீடியம் வந்தால் நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது அதில் என்னென்ன நம்ம ஜென்ரேஷன் நம்மளே எப்படி கன்சியூம் பண்ணுறோம் கான்டென்ட் எனக்கு டிவி கூட இந்த டாட்டா ஸ்கையில் இல்லை இப்போது எல்லாமே நான் ஓடிடியில் தான் பார்ப்பேன் இல்லை ஹாட்ஸ்டார் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அதில் எல்லாமே வருது ஸோ நம்ம எப்படி கன்சியூம் பண்ணுறோமோ எல்லா கான்டென்ட்டுமே அதே மாதிரி நம்ம அந்த மீடியம்க்கு பெஸ்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணி பண்ண வேண்டியது செகண்ட் இது தேர்ட் வந்து ஆடியன்ஸ் என்ன பார்க்குறாங்க சினிமாங்கிறது ஒன்று அது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு தேவை இது வந்து செகண்ட் சைடில் ரெண்டுமே தேவை ஆனால் இது டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் மீடியம் இதில் தனி ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது அதில் தனி ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது ஸோ இதோட ஸ்ட்ரென்த்தை எடுத்துகிட்டு இதுக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்க ஸ்ட்ரென்த்தை இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் ரீசெண்டாக வந்து ரஜினி சாரை மீட் பண்ணிங்க ஸோ சிவாஜி ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் செலிப்ரேட் பண்ணாங்க சிவாஜி சீக்குவல் எடுக்கணும் அப்படின்றதுலாம் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இன்னமும் ரெக்வஸ்ட்டாக இருக்கு அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணீங்களா அதை பற்றினா பேசுனீங்களா என்னென்னா சிவாஜி மாதிரி ஒரு படத்தை சீக்குவல் எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒன்று வந்து ஸ்டோரி லைன் ரொம்ப சாலிடாக இருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து சங்கர் சார் அவைலபிளாக இருக்கணும் ரஜினி சார் அவைலபிளாக இருக்கணும் அந்த டீமை அமைச்சு நம்ம பண்ணுறோன்னா கரெக்டாக பண்ணணும் ஸோ எல்லாருமே அவங்களோட இதில் பிஸியாக இருக்கு சந்தர்ப்பம் வந்ததுன்னா அப்போ எல்லா பெரிய ஹீரோஸும் ஏவிஎம்க்கு படம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈகராக இருப்பாங்க அவங்க அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் பிக்ஸ் பண்ணாங்களா இப்போ நீங்கள் படம் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்ற அந்த நியூஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா யாராவது ஒன்று உங்ககிட்ட பிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களா ஏன்னா இப்போ மற்ற ஒரு பெரிய ஹீரோட டேட் கிடைக்காது அப்படின்னாலுமே ஏவிஎம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உடனே கிடைக்கும் அவங்க சேலரி டிடக்ஷன் கூட வருவாங்க அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு ஆத்தன்டிக்கான ஒரு கம்பெனியா இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் நடக்கும் அந்த மாதிரியான அப்ரோச்சஸ் எல்லாம் நடந்துச்சு அந்த மாதிரி நடந்துட்டு என்னன்னா இப்போ வெளியில நிறைய பேருக்கு படம் பண்றோமா இல்ல ஓடிடி பண்றோமாங்கிறது கொஞ்சம் டவுட்டா தான் இருக்கு இன்னும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் உங்களோட இந்த கம்மிங் பேக் வந்து இன்னும் ஒரு எண்பது வருஷம் தமிழ் சினிமாவை இன்னும் உற்சாகத்தோட கூட்டிட்டு போற ஒரு முயற்சியா இருக்கணும் சோ இது உங்களோட வெற்றி மடுகத்துல இன்னொரு வைரக்கல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக வாழ்த்துக்கு தேங்க்யூ சோ மச்